बालक बबुर दिजस्युक नाम होम परे को छुपिंद राम मकन हरे सिवर शांति चैन सपन बिचप निरति भर छैन फल फूल खाई नित्य रमाई वन में फिरने बबुरा लाई दीदी ले पार्यो पिंजड़ा भित्र कर्म हुंच हरे विचित्र Welcome to my YouTube channel Bachelor and Master English. Today we are talking about the ferret in the cage by Nepali poet Kabi Shirumani Lekhnath Pauryal. Uh, in our today's discussion we shall be talking about uh, the introduction of the poem and there will be summarizing of the poem and discussion in Nepali. I am sure you will accompany me till the end of this video. If you are new to my channel please do not forget to subscribe my channel. And if you think this video is worth watching, please share among your friends and uh, your fellows. Okay, here we go uh, with the introduction of the poem. The title is The Ferret in the Cage, Pinjara Kasuga in Nepali, poet Kabi Shiromani Lekhnath Pauryal from Nepali literature. This, day, this poem was published in 2010 BS uh, in Nepali language. And this was translated in English by Lakshmi Prasad Devgata, but the, the date of translation and the year of publication is not mentioned here in the text. Uh, the genre is uh, poetry and this is metrical po poem uh, with uh, that meter use uh, Pada Kulak. And here the theme of the poem here is freedom, justice, happiness and serenity. And the genre here uh, is poetry and this is the way that the poem is composed in monologue type. There is a speaker is uh, speaking okay? and this speaker is in the cage and this speaker is none other than the uh, parrot here. And the parrot is symbolic, symbolic uh, character of those people who were deprived of all the knowledge and all those freedom. Uh, that is those people in the time of Rana regime and the freedom that uh, as the parody is trying to sort for freedom, justice, happiness and serenity. It was the time that Nepalese people were tortured and Nepalese people were totally suppressed by the Rana system of politics and they fought against that and finally uh, Rana regime was over and the days Though this poet uh, worked in the royal palace for teaching children, but uh, he knew how to people in the country were suppressed by these people of the Rana family. Uh, whatever he thought about his job and the future, but he knew how to express the suppression of these Ranas, uh, and he used this method and this poem was composed okay so first of all let's go with the summary of the text lekhnat Pauryal is a famous nepali poet the parody in the cage is translated into english by lakshmi prasad devkota in this poem the poet shows how a parrot suffers in a cage due to the cruelty and injustice of human dominance uh, over the bird the speaker of the poem is a caged parrot and expresses his bitterness, grief, agonies, lamentation, etc., and causes its flight. Uh, through this poem, uh, the poet, speaker, uh, poet or speaker laments over the lust of his freedom. The, uh, the poem can be interpreted as an instance of human injustice, oppression, dominance of an a creature uh, that would otherwise have freely uh, roamed and flown. Uh, some critics have taken this uh, poem, uh, this body is a symbol of human soul uh, in a material cage. Uh, as a symbol of Nepali citizens uh, freedom trapped in the cage of Rana family. Uh, the speaker in the poem uh, is a ferret who calls himself a twice born child is de deceived by fate and uh, is burned into the iron cage. The pharaoh says that he has got neither peace nor quiet rest. Uh, his freedom is seized and he, uh, he lies afresh uh, even in the dream. The speaker remembers his parents uh, and relatively 
relatives who live far away in a forest says that uh, it is often lamenting of the case and uh, has nobody to share his agonies. Uh, tears roll down his swelling eyes and he feels as if dead. But his spirit flies and uh, reaches the poor and little forest. Uh, then the ferret recalls uh, the woodland pleasures wandering in the forest delightfully, caring or enjoying or choosing wild fruits and those bygone days that are no more. The days that are no more. He is deceived by fate, which has allured him and put into the case. The parrot laments very bitterly. He, is, uh, he fantasizes how freely he would uh, roam and fly and uh, if he were given freedom. He calls himself a forest wandering child and uh, fantasizes about the cool waters, uh, cool sairs, delicious fruits, uh, etc. of the forest. Um, but all these things have now become vanished. They are dream, vanished dream for him and they are not before him. Fate has deceived and oppressed him and brought him into the dark hell. The speaker misses uh, his aged ailing parents and uh, those people, those aged, ailing parents uh, may be sad, worried about uh, his fate, his uh, you, know, uh, you know, condition. They might be grief stricken. Uh, the close ties between the parents and the child are broken and uh, the pharaoh finds nobody to unburden his grief. He sees enemies all around him and there is not a thing on which he can rely. The speaker struggles to achieve freedom. He wants to soar into an open boundless blue, uh, that open boundless blue, that sky, blue sky. He tries to break this dungeon open uh, but in vain. It is his tragedy, his flight that he is cruelly confined in a narrow case. Uh, his heart is struck, uh, beak is blunted and his wings, feet are cramped. They cannot work properly. He is paralyzed. The world gains nothing but defeat. There is no way out. Only being defeated time and again. The speaker of suffers a lot in the case. He passes long days with harsh experience. Enduring camping cold and extreme heat uh, are normal for him. He involves into prattling and then uh, remains silent. He seems uh, his tears pour down. There is downpouring of tears from his eyes, rolling, swelling eyes, and then cracks and breaks his breast. His heart constantly wells. He is not provided with enough food and water. Scarcely fear. Scarcity, fear, oppression, trials, agonies, and loneliness are all his the gifts he has received at this. Thus, he wants to live no more. He did doesn't show his desire for long life. Instead, he wants short life. He wants to live worthy life, and this uh, curse of boredom is not expected for him and he doesn't expect more than. The speaker's tone is for bitter and sarcastic. He ridicules the wisdom, reasoning and pleasures of humans. He criticizes the cruel and unjustifiable uh, treatment of human towards the poor creatures like the pharaoh. The speaker is sucked by the strange and mysterious fate that allures him into the dark and hellish scales. It is very, you know, this is a prison and he doesn't want to stay there in the prison, this, this hellish cage. He attacks human 
actions behavior sensibility and says that this human curse is sinful it is serious human crime to confine the innocence child life and the narrow confinement and the speaker asks for other uh, for the mercy of God for his escape of freedom but who will come as God he attacks human sensibility towards other creatures and this selfishness of human has caused and has made such a plight uh, of this innocent board he, he claims himself innocent but uh, being innocent he has been trapped in the cage and he has no freedom, no food, no way of uh, uh, going into the free world where he can meet his friends, relatives, families and he is really sad, he is really disheartened. The speaker prays God uh, not to give birth to any parrots on earth so long as single human being remains. Until and unless there remains a human being the God should not create any board like Pharaoh. Otherwise, all of them will have the same fate and that will be trapped in the cage, no freedom. Okay. Now, here we go uh, with the discussion of the poem in Nepali. Pinjara ka suga, Leknath Pauryal. Kavi Shiromani Leknath Pauryal ka bivinna prachidda kavita aru madde pinjara ka suga apani ekhu. Yes, Pinjara ka suga gorkha shichya ko tis bhaag andar ka bal pate samagiri rup ma pratham patak prakashit bhaag athiyo. Bishish gar yoh bal bali ka arlai lakshit garera rachiyo ko kavita ho. Tisari nahi pate pustak ma samayas bhaag pani. Tara pachi yoh kavita lai pragging charcha ko chetra ma lagiyo. Tara bishwa vidya lai ka bivinna kakshya aru ma apani yalla padaun thaliyo. Poyla yas lai jai aba isna ta kotar ko Nepali saite ma yalla padai inthiyo Pachi ani yas lai jai angriji ma jun lakshim prasad dev kota le maha kabhi le jai yas lai angriji ma anubad garnu bhaa ko thiyo Tio anubad bhaa ko jo jai paat lai jai angriji ani baare angriji ko paat ma aba yas lai samavis gariyo Kati pae vishu vidya lai ma interdisciplinary studies ma pani yas ko jai yoh paat lai samavis gariya cha yoh kabita lai Aba yoh kabita ko jai chalphal ka ayam aru dherai chan अब इस लाइक कून कून दृष्टिकोण बाटा ये लाइक विश्लेषण करने तो बन्नी मात्र करा हो पर यो तो ये इसका कून वड़ा स्वतंत्रता को क्षेत्र है नहीं होगी ये इसको तो ये वड़ा जनाबर औरों को चरात चुरुंगी को अधिकार को करा है नहीं होगी ये इसमें तो ये प्रयोग भाई का बिंब प्रतिकारों को करा प्रयोग करने होगी ये प्रयो अब यहाँ सब ये संभव तो चाहिए ना यो इस नाटक तो आखुन जोन अनिवार्य अंग्रेजी में यो असल लाई पढ़ाई करने वड़ा उद्देश्य का साथ इसमें रखे को बना ले तेही तो आखु तेही क्षेत्र को यो तो ये पिछले साल होने चाहिए खास से अब यो हमें तीसरी नहीं चर्चा कर चाहूँ अब बन कुंज को स्वतंत्र वातावरण में रमनी सुगा चरिला मानचले नियंत्रित पिंजरा को वातावरण में रखता उसले भोगे का दुखा पिलारा मानचे का विवाह लेगा था किन्नर रा चिंतित बने को मनोबाद ने इसको मूल विषय बस्तो प्रकृति को गीत गाये रा मुक्त बन में उन मुक्त रूप में विचरण करने सुगा पिंजरा में परिपचि भोगनु परे पीड़ा बोध, आफंतों को समझना, विद्रोह को भावना आदि यह विषय वस्तु के रूप में प्रयोग भाई को देखेंगे। अविदार्थ में सरल रा बिंजन में विभिन्न अर्थों को प्रयोग करिए को पिंजरा को सुगा कविता नेपाली साहित्य को उत्कृष्ट कृति के रूप में मानें जा। उक्त कविता में कविली अविदार बिंजन को प्रयोग करते कवि� कविता लाई बढ़ाऊं दे लगे कैसा स्वतंत्र होना चाहने अपनो इच्छा सुरु फल फूल खाई कुंज में रमाई देशांतर डुलने फिरने ये वाला सुनी सुगा लाई पीजड़ा में कोई दिगरे को मर में इस कविता में कवि ले देखा उनको जाते हैं परिस्कार बादी कविता का सूत्रधार नेपाली साहित्य में परिस्कार बाद को विशेष व्यास गर्ने अभियान को रूप में 
अगि बढ़ाने कवि लेखनाथ पौड़ाल ने इस कविता में बिंब र सामस को प्रयोग कर ग्रामीण संस्कार में हुर्क कवि पौड़ाल ने शहरीय सा सामुन्ती परिवेश में बांच् पड़े उत्पीड़न लिंजड़ा को प्रतीक दी आपूल सुगासंग दाजे पिंजड़ा को सुगा इस युवा चित हो तेका साथ ही राणा शासन को कठोर बंधन में उलझी रह आम नेपाली जनता को रोदन हो क्रंद हो दैहिक पिंजड़ा भित्र उत्पीड़ित आम चरा को पीड़ाबोध भी कविता मार्फत पोखी सोझो अथवा भिन्न अर्थ दिने अभिप्राय रचित कविता में अविधात्मक व्यंजनात्मक रतीकात्मक भाव दर्शी सुगा एक उलझी रही नेपाली जनता को रोदन व्यंजनात्मक अर्थ हो अर्क कवि आप कविता मार्फत पीड़ा उजागर कर मुक्त होने चाहने आत्मा दार्शनिक रूप से आंव पंज टीका छंद में तेईसवटा श्लोक में मिली निर्मित भारत पिंजड़ा को सुगा में शब्दालंकार रर्थालंकार को प्रयोग तस्व देखिए कवि शिरोमणि लेखनाथ पौड़ ने आपको काव्य में पूर्वीय दर्शन वेदांत और पौराणिक कथन लखे मानवता को वकालत कर सुगा नेपाली जनता तथा मुक्त होने चाहने आत्मा को प्रतीक हो राणा को निरंकुश जहानीय शासन व्यवस्था लिंजड़ा रजा को दयनीय अवस्था सुगा को रूप में उनके गरे को संगकेत कई अवसम स्वाभाविक मन पर्च कविता में सुगा ने आपने अतीत को विलासिता समझे माता पिता और बंधु बांधव टाड़ा एटा संकुचित थलो में एटा चाह खोर में थुनि पड़े पीड़ा पोखे हेर तो कस्तु पीड़ादायक पिंजड़ा को सुगा को बेद में फल फूल खाई ने तेरा मई बन में फिरने बबुरा लाई विधि पार्यो पिंजड़ा भि कर्म हो रे विचित्र कस्तु निरंकुश राणा शासन को तो बेला लेख ये पंक्ति विश्लेषण पच्लो समय में आएर अलग फरक किसिम ने भो राणा द्वारा प्रजामा भैर थीचु मितो अन्य अत्याचार को प्रतीकात्मक रूप थी यह कविता उनके कविता का मध्यम राणा शासन प्रति भयंकर विद्रोह कर कविता एट यो तो तरीका रचना करते उन्नी कवि हृदय का मानी संवेदनशील भावुक रनावर में मं मात्र होना जनावर को अधिकार को बारे में सचेतना चेतना भाग मं एटा साहित्य में पूर्वीय सा शास्त्र भांगमय उनके अध्ययन करना उनको में प्रकार को बिंब प्रतीक रंद असरी प्रयोग पाइज अभी उनका कविता में अब संवेदनशीलता मानवता अस पच्चीस स्वतंत्रता भाईचारा अो स्वत अस पच्चीस उन्मुक्तता राणा को तानाशाही रजा को पीड़ाप्रति उ पक्की बेखबर थे इस दृष्टिकोण हे राणा को निरंकुश व्यवस्था पिंजड़ा रजा को दयनीय अवस्था सुगा को रूप में उनके संगकेत कई हदसम स्वाभाविक मन पर्व तथापि म इस हो भर भक्त हई यो न सकता तब धारणा के मेरे हिसाब में तो साय रूप में पिंजड़ाक सुगा को शब्द चित्र मत्र हो कविता तर कविता में कवि कुन अर्थ में व्याख्या कर खोजे हुए हमें एट प्रत्येक विश्लेष पीछे फरक विश्लेषण होना सकता यही नहीं हो साहित्य को रस यही नहीं साहित्य को विशेषता के होने सबले तरीका इसको विश्लेषण कर पाइज तेई तरीका इसो भन्न खोजा हो धारणा पेश कर सकता साहित्य को राो थलो राम पाटो नहीं यही हो अब हेरी तेरी सामान्य रूप में पिंजड़ा को सुग्दा सुबा को शब्द चित्र मत्र हो तर ते मत हो कविता क्योंकि तो बेला में तो बेला में पूर्वीय बांगमय में हस्त सिद्ध हस्त व्यक्ति कथे को रचना यो सामान्य रूप में शब्द चित्र मत हो हमें पता सकते तो भर भी हम इसको छलफल को विभिन्न आयाम में पस्न पर्ने कुछ घर में मनोरंजन का लगी झुंडाई को पिंजड़ा रेस भर बंदित सुगा का बारे केवल कवितात्मक शब्द चित्र को रूप में हो वा तत्कालिक राणा शासन को बारे सांकेतिक अथवा प्रतीकात्मक रूप में हो कवि शिरोमणि ने जो दृष्टि ने लेखा भेपनी सर्वथा मन पे ये पिंजड़ा को सुगा आज का दिन में पढ़ा उत्तिक मिठो लग् जुग जुगसम साहित्य को संपत्ति अब अंग्रेजी अनिवार्य अंग्रेजी विषय में अनुवाद कर पाठर तेरी चर्चा को पाटो में लून को इस अंतरराष्ट्रीयकरण कर पाठ्यक्रम बनाने रेस 
विषय यो कवितालाई चाहिँ पाठ्यवस्तुको रूपमा समावेश गर्ने जुन विद्वान महोदयहरु हुनुहुन्छ उहाँहरु प्रति पनि हामी हार्दिक रु आभारी हुनु पर्छ यसरी नै हामीले जसरी पागल कविता अनि त्यसपछि अब यो पिंजडाको सुगा लगाए धेरै कविताहरु चाहिँ अहिले अब अनिवार्य अंग्रेजी र अनि त्यसपछि ऐच्छिक अंग्रेजीका पाठ्य पुस्तकहरुमा पनि समावेश गरिएका छन् र नेपाली साहित्यमै रचेका रचनाहरु अंग्रेजीमा अनुवाद गरेर अंग्रेजीमा यसरी चाहिँ हुन सक्छन् भनेर नेपाली साहित्यलाई पनि विश्वको साहित्यको चाहिँ संग्रहमा चाहिँ अथवा विश्व साहित्यको चाहिँ एउटा ठूलो समुद्रमा नेपालीलाई पनि लगेर त्यहाँ खन्याउने काम गरिएको छ त्यो राम्रो पाठ हो पिँजडाको सुगा कविताको शीर्षकले बन्द पिँजडा र त्यसभित्र रहेको सुगा नामक पञ्चीको कारुणिक विलाप प्रस्तुत भएकाले अभिदार्थका रूपमा बाल कविताको शीर्षक सार्थ देखिन्छ जसका माध्यमबाट बाल हृदयमा दया करुणाको भाव जागृत गराउन खोजेको आवाज हुन्छ पिँजडाको सुगा कविताको भावभूमिलाई विविध रूपमा अर्थाउन सकिने अवस्था छ यसको अभिदार्थलाई हेर्दा पिँजडाभित्र थुनिएको सुगा पञ्चीको पीडा व्यथाले भरिएका व्यथित अभिव्यक्ति छ चरा चुरुङ्गीहरूलाई पिँजडामा थुनेर रमाउने र मनोरञ्जन लिने मानवीय प्रवृत्तिमाथि पनि यहाँ व्यङ्ग्य प्रस्तुत गरिएको पाइन्छ कविताको शीर्षकलाई प्रतीकात्मक व्यञ्जनात्मक र ध्वन्यात्मक रूपमा लिन सकिन्छ यसरी हेर्दा तत्कालीन राणा शासनको प्रतिकारमा पिँजरा र नेपाली जनताको प्रतिकारमा सुगालाई उभ्याएर तत्कालीन राणा शासनको निरङ्कुश शासन व्यवस्था र त्यसको मारमा बाँच्न बाध्य नेपाली जनजीवनलाई कवितामा पिँजडाभित्रको सुगाको रूपमा अर्थाउन खोजिएको देखिन्छ यसरी हेर्दा कविताको शीर्षक प्रतीकात्मक रूपमा पनि सार्थक भएर गएको देखिन्छ त्यति मात्र होइन देहरूपी पिँजडामा आत्मारूपी सुगा कैद भएको कुरा समेत देखाएर प्रतीकात्मक तथ्य व्यञ्जनात्मक रूपमा कविभित्रको दार्शनिक छेद पनि यसमा प्रकट भएको देखिन्छ यसरी यी तिनवटै सन्दर्भबाट शीर्षक सार्थक देखिन आउँछ कवितामा सरल संस्कृत शब्द र झर्रो नेपाली शब्दहरूको प्रयोग भएको छ त्यसै बालकदेखि वृद्धसम्मका मन मस्तिष्क छुने खालको भाषिक विशिष्टताका प्रस्तुत कवितामा पाइन्छ कविताको बाह्य संरचना चार हरफे तेइस श्लोकमा रचना भएको छ आन्तरिक संरचनाका रूपमा एउटा सुगाको विगतदेखि वर्तमानसम्मको इच्छा चाहना पीडा व्यथा आदि प्रस्तुत भएकाले आन्तरिक संरचना कसिलो रहेको पाइन्छ